桥流水别发丝，一面平静透过现实，写满了故事。千盏灯目字，流光金风之，容颜岁月不老的样子，那是留着坚定不移，几度相思，是生生世世。今生喜悦。皇兄，此病，小景能治。我，小景乃医仙之徒，定有办法治好此病。只是事成之后，想请皇兄答应我和小景一个请求。不能让他扶正。顺让哥哥，这病我也能治。就答应了圣上，做决定前就不能和我商量一下吗？每次都这样，野蛮人。小姐，你就别生王爷的气了，王爷定是想帮你恢复名分，才给你揽下此事的。我知道他是为了我好，可我就这点皮毛医术，我连自己的肠胃炎都没治好，我怎么治别人啊？这下可好，两地建交，生死存亡就系在我这个，我这个落魄千金身上。我又要斗小三，又要治瘟疫，哪分得出精力啊？前之时，前后夹击，腹背受敌，伤心欲绝，魂断天涯。小姐，睡了吗？你别进来。你不是一意孤行，跟圣上建议我治全圣经的人吗？还要来看我干嘛？我现在在看机，没空看你。可是，在圣本王的气。我哪有空生气啊？我研究瘟疫还来不及呢。喜鹊，快给我更衣，老帅啊！啊，小姐，本王今日之所以会那样替你应下瘟疫之事，只是想借此向皇兄谋得一个许你名分的机会，并非是有意不顾及你的感受。小姐，可以开门吗？那，公主不是差人来说。他身体抱恙，要你去看看吗？你还来我这干嘛呀？再见，不送。好吧，那你早些休息。小姐，王爷真的走了啊！这个野蛮人怎么说走就走啊
你不占我这边<笑> 老板我要些断肠草做什么治疗异病这断肠草可真贵啊这货这没听那个大夫说断肠草可以治瘟疫早上多囤点可以买个高价我这儿啊没有货你这可是圣经最大的药铺怎么会没有我说了没有好久不见好久不见怎么回事哦我本来是想来这儿买一些断肠草可他们竟然说没有货了不肯卖给我真是治疗异病就靠这个了哦老板断肠草究竟有没有货我都跟你说过了你听不懂是不是真的没货哎呦这样公子啊哎呀快快快快你也是来买断肠草的早说呀我就是先种也得给你种出来不是说清楚在哪哎呀实话跟您说不是我不卖给您前段时间呢有人出高价把这药都给买走了这些天你都去哪了怎么对疫病都不了解我父亲去世后梦儿的父亲身体也不太好梦儿留在圣经哪里刚开张的铺子我只好代替梦儿的父亲去巡视他们家在南方耽搁的盐业啊难怪哎小景嗯我正好从外地带回来一批上好的绸子现在缺一位家人量底才衣怎么样感不感
。对了，小景，嗯，小钟钟今天怎么没和你一起来啊？不会是他不懂得怜香惜玉的毛病还没改吧？哎，不是、啊，自从我答应留在他身边，他也就答应我，要以圣经百姓的安危为重，所以儿女私情什么的，暂放一边。况且，温如玉。已经与他和亲了，圣上就给他施压，他得两头兼顾，也挺为难的。钟兄有你这样的妻子，真好。可惜了，只是哥们。嗯？什么？哦，没什么。哎，小景，这个是我从南燕带回来的糕点，快尝尝。何不胃口？哪个最好吃啊？嗯，嗯，好吃。嗯，嗯，嗯，嗯，哎呀，嗯，你说断肠草。这么稀有，该上哪儿找呢？有了，哪里有？小景啊，在这个世界上，有什么东西是我得不到，我买不到的吗？我就知道，只是，只是如何？唐家大小姐定了亲，你可是再也没来过。不过奴家瞧你倒是没什么变化，依旧是英俊如斯。小兰姑娘，好久不见，近况如何？哎呀，别提了。自从依依姐走了以后啊，温香楼的生意那是一落千丈，一天不如一天。虽然本姑娘我姿色过人，闭月羞花，沉鱼落雁。可是，在我心里，依依姐称第二，那就没有人敢称第一。如今啊，小红赎了身，小绿嫁了人，妈妈给气病了，小黄就陪她去看病，留下我一个人打点这温香楼的生意，勉强做了这花魁，兼妈妈，真是劳累伤神呀。不过见着江公子您啊，就觉得浑身都舒畅了呢。如此甚好。刚好，小兰姑娘，江某我有一事想要拜托你。拜托我？这一向都是我拜托江公子您，您居然要拜托我？哎呀，这哪是钱的事儿啊！小兰不要钱。帮我寻一味草药，名叫断肠草。没问题，这温香楼的客人那么多，总有知晓这草药下落的人，包在我身上。等我寻着了呀，马上给您送过去。那就多谢。不过嘛，小兰还想将公子再给一样东西。什么东西？江哥哥，怎么了？随因江伯父先逝，梦儿与你相约守孝，尚未拜天地。但江哥哥，你也答应过梦儿不再去温香楼，怎么刚从南燕回来？就又去了这风月场所。那个，梦梦梦儿，你
不是你想的那样的，我是真有事拜托他们。有什么事情需要江哥哥去求助于姑娘们呢？不是你想的那样。我听小四说了，你们回来的时候，碰见了前院郑王妃林姑娘。可又是为了她吗？呃，圣经最近瘟疫肆虐，我答应小景帮她寻一味草药。那，你帮她办完事之后，能否也带着我去见爹爹呢？岳父大人他。禀圣上，林姑娘的药已经分发下去了，病患服用后不多时便有缓解，各地的情况均有好转。这个胖使臣索尼尔的戏还真是好。看不懂这些瓶子里的东西，但是喜鹊觉得比那温如玉厉害多了。小姐，你知道吗？他们在后花园里跳大绳，搞得乌烟瘴气的。这个呢是草药汁，这药啊是专治这次的疫病。还好我聪明，找到了一仙伯伯的书，又感知了一批仪器，用断肠草研制出了特效药。哎，小姐。是不是如果疫病被遏制住，我们很快就可以回王府啦？那当然了。不过在这之前，我们得解决另外一件事情。看你们还能装多久？看来小景的药真的有奇效，真是解了我圣君危难呐！有了这良药，很快就能药到病除。只是，为何使臣大人还不见好转呢？多亏神医女子相助，我我感觉神清气爽了。你们在圣上面前，还想装模作样到几时？什什什么意思？什么意思？怎么还不打算招啊？哼！启禀圣上，民女在制药过程中，发现这疫病源自小不列颠的鸡，正巧。前几日在集市摊贩处得知，这鸡正是由使臣提前偷运到民众中去的。我偷偷的告诉你啊，这些鸡可是从那胖胖的外国使者手中花了重金得来的，小不列颠的贡品鸡肉绝对没有问题。方兄，除了小景炼制好的药品，他还有一事想告。我已派人查探过，此事正是胖使臣所为。他多年潜伏在小不列颠，为的就是有朝一日能够挑起圣经与小不列颠的争端。而他的真实身份是其余人。大哥，你听我解释，这我是被诬陷的，我根本不是，这真的不是我。竟然是其余人。把得了病的鸡送到这里来，还装病想嫁祸给圣经？你听我解释，是是他们诬陷我的。启禀圣上，这是我从摊贩处拿到的口供。那日除了摊贩，还有不少人都看到。你可以乔装，但你脸上那么大一块痣，是遮掩不了的。啊、这纸上。记录了你的偷运渠道，你还有什么话可说？事到如今，我也没什么好隐瞒的了。我本就不是小不列颠国的人，你们圣经危害我们其余一切，要杀要剐，悉听尊便。以瘟疾传病，危害我圣经的百姓。来人，在！给我拉下去
，严加审问。是。管得住我的人，管不住我的心，其余超生。既然真相已经查明，你们小不列颠还觉得我们圣经怠慢吗？啊，圣上，圣上，吾二人真的不知他竟是其余人，请圣上原谅我。我们和圣经时代交好，实在不敢有侵犯之心。可当时二位不是这么说的，我圣经岂能让别人肆意威胁？皇兄，不如来人！慢，圣上。既然已经惩处了有罪之人，不如就放过他们吧。圣上答应过民女，如果民女能治好这疫病。就答应民女一个请求。民女的请求是：放过无辜之人。小姐，嗯，朕念在小姐对圣经有功，就免你们一死。哦，谢谢圣上。但是，回去告诉你们的王，陈王陈寒。是，谢谢圣意。皇兄，宰相叛乱之事，小景并不知情。况且，他所研制的药拯救了天下百姓，还为圣经找出了内奸，还望皇兄网开一面，免去小景罪臣之女的身份，恢复王妃身份。这不可，对啊，是啊，我觉得不可、啊，对不对呀？是啊，他父亲是谋逆之臣，就算不治他的罪，他也没资格当这王妃。对，是有理啊！怎么会无非呢？是是，怎么草率啊？不行不行，这可是大罪。小景确实是立了大功，对我们圣经有恩，朕这就昭告天下，封小景为郡主。皇兄，好了，朕心已决。看来皇兄是断不会恢复小景王妃身份了。对不起，小姐，早就该在凯旋之时带你走，不敢让你留下来。皇兄，既然如此，就休怪吴美了。我们走。啊啊！可是，怎么能这样？大唐之上啊，这这这这也太不成体统了。哎呀，院长，你还到了，是不是？上不忙了。怎么会在这儿啊？当然是钟妹把你带来的。系统局。嗯，系统升级了。你醒了，我睡多久了？快一天了吧。你这个人又这样，擅自做主把我带到了这儿。现在正是南烟好风景，我是想带你出来散散心。那你散心，你需要我去。你永远都这样自说自话。反正你都已经跟本王出来了，回是回不去了。我已经跟客栈老板说了，我们是两对夫妻，正好呢，客栈也只有两间房，就只能委屈夫人你和我同住一间了。谁要跟你住？哦，那你就只能露宿街头了。那不行，我睡地上，你睡床。好，不不不不，呸！我是说，你睡地上，我睡床，一言为定。嗯
想给你拥抱，心里的小鹿只为你糊弄。盛夏的晚风不肯回家走，牵起你的手一直逛到老。睡前的故事就由我承包。我听说，这儿最好的绸缎铺。没兴趣。张继说：“街上有特别好吃的烧饼。”我不，那我就只能自己去了。有些人怕是无福享受了。公主。社长哥哥，社长哥哥，中文妹那日当着这么多人，丢下我就走了。想必他们现在已经远离圣经了。社长哥哥，你一定要为我做主啊！朕原本以为吴妹只是气机里的，谁曾想，是朕考虑不周啊！所问，在。传禁卫军张贴告示，把中文妹给我抓回来。是，且慢，社长哥哥，钟无妹现在已是我夫君，倘若公然抓她，岂不是等同于昭告天下，他弃我而去吗？朕若不把他给抓回来，怎么向北域王交代？这件事，我父王应该尚不知情。月儿以为，暗中寻访会更好些。朕听你的，朕暗中把他给抓回来。怕只怕，那个林落井从中作梗。你想啊，盛清和其余纠冤未了，他一个罪臣之女，居然敢把雍正王拐跑，这是何等的欺国大罪！圣上哥哥，如果你把他们抓回来，一定要严惩那个妖女，不然圣元王朝就要落到别人手里了。你的意思，朕是个庸君，让吴妹弃国不顾。鱼儿不是这个意思，只是今日以来，其余常干扰圣经。若不是我父王派兵助阵，圣经边关危急，何以得解？如果钟哥哥真的不要我了，那我也就只好回北域了。你是在威胁朕吗？鱼儿不敢。你以为圣经出了事，北域就能安然无恙吗？我告诉你，其余大兵压境，第一个灭的就是你们北域。圣上哥哥，您不要凶我嘛！玉儿只是怕钟哥哥不回来了，不然天下人都要看我笑话了。哎，扫兵，嘎粗鲁的扫兵来！老板。来两烧饼。哎呀，来的早不如来的巧，刚给你包好俩，哎，拿好了啊，<笑>可好吃了。给。哎呀，姑娘你怎么穷了呀？发<笑>财嘞！夫人也是慕名而来吗？<笑>夫人，还在生我的气啊？谁是你夫人？你玩你的，我玩我的，别挡道。哎，徐轩，怎么办？王与王妃他们，放心吧，没事的。喜鹊，哎，来了，没事啊。哎哎
，慢着。怎么了，老爷？不满意小女子吗？当然不是，只是本官尚有事在身，这样不好吧？又或者你就是圣经派来的特使？谁呀、啊？小的来送信。谁送的？小的不清楚，但被告知，务必亲手交给老爷。圣经竟向如此不堪之人委以重任，那可怪不得我了。可似乎他十分警觉，并未对我做什么，还问我是不是圣经特使。圣经特使，看来此事并不那么简单呢。那我们接下来，袁金华，走水路，运粮送兵。是。十二。圣上哥哥虽答应我尽快找回钟哥哥，可是我心里还是忐忑不安。确实，王爷虽是犯下大错，但毕竟是圣上的胞弟，又怎会真的下狠心呢？要不，咱们直接将此事告诉北域王？不行，我父王知道了一定会震怒。这件事千万不能跟我父王说，不然就麻烦了。那，那怎么办呢？让我想想吧。见过靖远王。刚才的鸽子，可不像圣经品种。来圣经许久，家中想念，特写书信聊表思乡之情。是吗？王爷，我还要服侍公主，先告退了。公主乃千金之躯，北域王心头至宝。你能服侍公主，并担任陪嫁之任。看来这北域王对你青睐有加呀，王爷这是何意啊？本王有一事想请姑娘相助。答应。我的事，半个月了，该兑现了。我总不能一直躲在这黑黢黢的密室里吧？你是怕他们抓不到，朝廷在逃重犯吗？如今宫里人心惶惶，因为疫病，街上增派了不少人呢。难道这件事情是你做的？我哪有这通天的本事？是他钟家气数已尽，天助我也。如今，除了你的旧部和十万其余人，我还需要联合一个重要力量，需要由你出面。何人？北隅的君王。钟世离的死期就要到了，可倘若这是你设下的鸿门宴呢？那我又何必救你出来呀、啊？那可是死牢啊，林飞宇。若我有不测，你也得陪葬。<笑>宰相大人，我们都是想要钟世离脑袋的人。你的旧部誓死效忠。还在等着你东山再起，顺利凯旋呢，宰相大人
觉，静好皎洁，下了整夜，无声的情节，青石小路消失不见，记忆中片片少年，某一时节。同一个地铁有多深刻？关于你一切，遇见你一直前是荒原，可现在你给了我整片世界。和你一点点，是一颗穿成了线，便你成了飞舞的蝶。是相恋，双双追无际的边。我你一别，再次走遍千古险。日落星移，随你结缘。说再见，是否能再回到从前？你是我的双梦，带我洗尽凡尘。是想念，双双追无际的边。如果你一遍遍，再次走遍千古险，日落星移，随你。